ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በእቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያገኙት የኖቤል የሰላም ሽልማት የነገመጽ አይደሎችን በጠንካራ የሥራ ተነሳሽነት ለመወሰን ከባድ ሐላፊነትን የሚሰጥ መሆኑን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል የሰላም ሽልማት ተቀበለው ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸውን ተከትሎ በብሔራዊ ቤተ መንግስት የራት ግብጃ ተደርጎላቸዋል። ተስፋ ይጫነ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማትን ተቀበለው ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸውን ተከትሎ በብሔራዊ ቤተ መንግስት የራት ግብጃ ተደርጎላቸዋል። የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሰላም የኖቤል አሸናፊነት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የኩራት ምንጭ ሆነ አስደሳች ገጸ በረከት ሲሉ ገልጸውታል። እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም እኛን ኢትዮጵያን በጣም አክሩተውናል። አንገታችንን ከፍ አድርገናል። ኢትዮጵያችን ከፍታ ላይ እንድትወጣ አድርገዋል። መላው ዓለም ኢትዮጵያ ስለመትባለው ታላቅና ጥንታዊ ታገር በተመሳሳይ ሰዓት እንዲሰማው ሆኗል መብራት እንዲበራባት ሆኗል ግጭትና ያለመግባባት በርካታ ስርት አመታት ተወሰዱ የምስራቅ አፍሪካ ክፍለ አገር መገለጫዎች እንደነበሩም ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በነግግራቸው አስተውሷል በመሆኑም ዛሬ ላይ የቀጠናው ታሪክ በአመዛኙም ቢሆን የተሻለ የሰላም አየር እንዲነፍስበት መደረጉን ተናግረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያገኙት ሽልማት ለተጨማሪ ጥረቶች ምክንያት እንደሚሆን ማስረድተዋል የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት በተሸጋገረበት ወቅት የአፍሪካ ቀንድ አብዛኛው ሀገሮች የኛንም ጨምሮ አስርተ አመታትን ባስቆጠረ የርስ በርስ ጦርነት የተዘፈቀበት የተስፋ ጭላንጭል የጠፋበት ጊዜ ነበር በአንጻሩ ሌሎች አፍሪካ ክፍሎች ብዙም የጎላ ችግር አልነበረባቸው ዛሬ የተገላቢ ጦሽ ሆኖ ነው የምናየው ይህ የኖቤል ሽልማት አንድ ትልቅ የተስፋ ምንጫችን ነው። ሽልማቱ ትላንት ከተከናውኑ አባይ ተተግባራት በተጨማሪ የነገ መጻይ ድሎችን በጠንካራ የሥራ ተነሳሽነት ለመወሰን ከባድ ሐላፊነትን የሚሰጥ ስለመሆኑም ነው ፕሬዝዳንቱ አይተናገሩት። ኢትዮጵያውያን ብዙ የሚገባቸው ናቸው። ህዝባችን ሲጠቃ በጀግንነት የሚከላከል በክፉና አስቸጋሪ ጊዜ ቻይ ሆኖ ያሳለፈ ህزب ነው። ብዙ ይገባዋል። ይህ የኖቤል ሽልማት ለተሰራው ስራ ብቻ ሳይሆን ለሚቀርቱም ስራዎች ከፍተኛ ማበረታቻ መሆኑ ተገልጿል እናምንበታለን ለጥንጠቀምበት የሚገባ ጥሩ አጋጣሚ ነው ዓለም በኢትዮጵያ ለተከናውኑ ስኪታማ ተግባራት ውቅናን በሰጠበት በዚህ ወቅት ነገላይ በሁለንተናይ መልኩ የተሻለች ሀገር ለመፍጠር ሁሉም ዜጋ በትብብር መስራት ይገባልም ነው ያሉት ይህንን ታላቅ የደስታ ቀን ስናከብር ተባብረንና ተደጋግፈን አገራችንን ለመገንባት በመስማማት ሊሆን ይገባል ብዬ በጽኑ አምናለሁ ብርጭቆ በግማሽ ሙሉ ነው በግማሽ ጎዶሎና ጎዶሎነቱን ብቻ ማየቱ ተስፋ ሰጪ ካለመሆኑን በላይ በችግሮቻችን ተተብተብን እንቀራለን የተለየ አስተሳሰብ የተለየ አማራጭ ማቅረብ ለዲሞክራሲ ዋና ገጽታ ነው በሐሳብ መላየት ጥላትነት አይደለም መደማመጥ መቻቻል ትልቁን ያገር ጥቅም ማስቀደም ያብሮነታችን መሰረት ሊሆን ይገባል ብዬ አምናለሁ አገራችን ትልቅ ከፍታ ላይ ተቀምጣለች በዚህ የኖቤል ሽልማት እዚያ ላይ ማቆየት ብቻ ሳይሆን ወደፊት እንድትራመድ ሁላችንም ድርሻ አለን ተባብረን እንነሳ ጊዜው ዛሬ ነው በስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የውጭ አገራት አምባሳደሮችና ተወካዮችም ተሳታፊዎች ነበሩ የበንዲ እንዳለታደ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል የሰላም ሽልማት ይዞ የመጣውን መልካም እድል መላሁዝ በባግባቡ ሊተቀመበት ይገባል ተባለ። ሪፖርተራችን መቅደስ ላሁን ትናንት ምሽት በራት ግብጃው ላይ ከተገኙት መካከል የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ የታገሰ ጫፎ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያና የትግራይ ትብብር ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀ መንበር ዶክተር አረጋይ በርሄና አነጋግራ ነበርን። አስተያይቶቹን እስኪ ተከታተልን እንመለስ። አንድነትን መተባበርን አብሮ እጅ ለጅ መያያዝን በጭብሮቻችን ዙሪያ አብረን መምከር እና ወደ መፍቴ መሄድ ደግሞ እኛ ጥሩ ባህልም ያለን ህዝቦችንን ጥሩ እምነትም ያለን ህዝቦችንን ጥሩ ሰይቶችም ደግሞ የገነባን ህዝቦችን ስለዚህ ይሄን ይዘን ነገን እጅ ለጅ ተያይዘን ጥላቻን ለእምነትን አሰግደን ፍቅርና ሰላም በደም አጎልብተን መሄድ ከቻል ትልቅ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ለኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደነዳጅ ነው መወስደው እኔ 
እንደጉልበት ለተጨማሪ ርቀት ለመሄድ ተጨማሪ አቅም ይዘን ወደፊት ለመሮጥ ለመሄድ ረጅም ርቀት ለመሄድ እንደ ጣዋት እንደ ማለዳ ቁርስ ጉልበት እንደሚሆን እንደ መኪና ነዳጅ እንደሚሞላ ሁሉ ነገሩ አቅም እንደሚሰጥ አርገን ረጅም ርቀት ለመሄድ ይሄንን ግን መጠበቅ ይኖርብናል በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ምክንያቱም የሰላም ኖብል ተሸላሚ መሆን ራሱ ለዶክተር አብይም ትልቅ ነገር ነው ግን እኔ የማየው ለኢትዮጵያም ትልቅ ነገር መሆኑ ነው የማየው ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የዓለም የኖብል የሰላም ኖብል ፕራይስ ያገኘ ሰው አልነበረ አንድ ሁለተኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ኢሜጅ በውጭ ዓለም ከ ጥሩ ነገሮች አይደለም ሲያያዝ የቆየው ከድርቅ ከጭቆና ከወታደራዊ አገዛዝ ከአፈና ምናምን ነው ሲያያዝ የነበረው አሁን ግን የሰላም ሂደት መጀመሩን የሚያበስር ነው በሌላ ዜና አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ሐላፊነትን ከተቀበሉበት ለጀምሮ የፈጸማቸው ተግባራት ከሀገራቸው አልፎ የአፍሪካውያን መጻኢ ድል ብርሁነት የሚያረጋግጡ መሆናቸው ማሳያ ነው። በመሆኑም ታላቁ የኖቤል የሰላም ሽልማት ይገባቸዋል ሲሉ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ራስ መስተዳደር አሻድሊ ሀሰን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በኤርትራ መካከል የነበረውን ውጥረት እና ዳግም ለወንድማማዊ ህዝቦች ልቂት ምክንያት ሊሆን ይችላል የነበረውን የጦርነት ፍትጫ በውይይት በመፍታት በሬትርና በጅቡቲ በጅቡቲና በኬንያ በሱዳንና በደቡብ ሱዳን መካከል ተከስቶ የነበረውን አለመግባባት በማሸማገልና በማደራደር ወደ ሰላም እንዲመለሱ በማድረግ ድንቅ የሰላም አምባሳደር መሆናቸውን በተግባር አረጋግጠዋል በመሆኑም የሰላም የኖቤል ኮሚቴ አንድ ሞቶኛውን የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሸለሙ ወክታይነቱም ተገቢነቱም ያለው ውሳኔ ነው ብለን እናምናለን ይህ ሽልማት ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ለመላው የሀገራችን ህዝቦችና ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችንም ጭምር ነው የሚል እምነት አለኝ ለመጨው ተውልድ ኩራት የሆነውን ይሄንን ድል በሌሎች ዘርፎች በመድገም ጠንክሮ በመስራት ወደ ብልጽግና መሸጋገር ይቻላል ያሉት ራስ መስተዳድሩ የተሰጣቸው የኖቤል የሰላም ሽልማት እንችላለን መንፈስ የሚፈጠርም ነው ሲሉ ገልጸውታል አገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ባለም አደባባይ እጅግ ደምቀው እንዲታዩ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ተበትነው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አንገታቸው ቀና አድርጎ እንዲጓዙ የሚያስችል በራስ የመተማመን ስሜት እንዲላበሱ ከምንም በላይ ደግሞ በርግጥ እንችላለን በርግጥም ወደ ላቀ የብልጽግና ከፍታ እንሽጋገራለን የሚል እምነት እንዲፈጥር በማድረጋቸው ከልድ እና መሰግናለን የመድረኩ ታዳሚያን በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባመጡ ታላቁን ሽልማት እንደተደሰቱና በቀጣይ የሀገሪቱን ሰላም ለማስቀጠል የሁሉም ዜጎች የቤስትራ መሆኑን ጠቆመዋል ሲል የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መገናኛ ብዙሃን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያደረሰው ዘገባ ያመላክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸላሚ መሆናቸው የኢትዮጵያን በጎ ገጽታም በአለም የሚያስተዋውቅ ብሄራዊ ኩራት መሆኑን በኢሎ አባቡር ዞን የሚገኙ ነዋሪዎች ተናገሩ። ሽልማቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰላም በለማትና በዲሞክራሲ ዘርፍ ላከናወኗቸው ዘርፈ ብዙ ተግባራት የተሰጠውቀና ስለመሆኑ የሚገባቸው ነው ብለዋል የኢሎ አባቡር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አስተያይቶቹ ልኮልናል እንደሚከተለ ይቀርባሉ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰላም ኖበል መሸለማቸው ይሄ ከሰሩ ስራ አቋያ ያንሳቻል እንጂ አይበዛባቸው ሌላም ቢኖር ለሳቸው በበቃ ነበር ለምን ቢባል በሰላም በልማትና በዲሞክራሲ አካባቢ የሰሩ ስራዎች በጣም ብዙ ስለሆኑ ለሳቸው የተሰጠው የሰላም ኖበል ሽልማት አይበዛባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ የኢትዮጵያን ስም ቀይሯል በሰላም በኢኮኖሚው በፖለቲካው የፖለቲካ ዳሩን በማስፋትና ኢኮኖሚውን በሌላም በኩል የአገሪቱን አንድነት በመጠበቃቸው ብዙ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ለወደፊቱም ብዙ ስራዎች ተጠበቀባቸዋል አገራችንም ደግሞ በአለም ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ እንድትታወቅ ያደረጉ የመጀመሪያው የጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን ተገንዝበናል
የተሰጣቸው የኖበል ሽልማት የበለጠ ስራ ያነሳሳቸዋል ብዬ አስባለሁ ካሁን በፊት ተጀምሩትንም የሀገር ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፈ አንድነት ሌሎች ለማታዊ ስራዎችም የበለጠ ስራ ያነሳሳቸዋል ብዬ አስባለሁ ይህም ስንል ከሳቸው ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻቸውን መስራት ማለት በአንድ እጅ እንደማጨብጨም ነው ከህብረሰቡም ከሳቸው ኋላ በመሆን በልማቱም በዲሞክራሲውም በሰላም ዋካቢ ህብረተሰቡም ከኛ ማለት ነው ከህብረተሰቡም ከፍተኛ ዲጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ይሰማኛል እንግዲህ እስከ ዛሬ በሰሩት ስራ በአለም ዙሪያ አስማቸው የሰላም አምባሳደር ሆኖ ይህን ሽልማት እንዳስገኘላቸው ካሁን በኋላ ያለው ሁኔታም ደግሞ ወጣቱን ህዝቡን ጠቅላላ የሀገሪቷን ዜጋ ባሳተፈ መልኩ ዘላቂ ሰላም እንድኖር ለማት እንድፈጠን ሀገሪቷ በሰላም በተረጋጋ ሁኔታ ወደፊት እንድትራመድ ከዚህ በላይ መስራት ይተበቅባቸዋል የሚል መልእክታል እኛም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን ሆነን ሰላሙን በመጠበቅ አሁን ያገኘነውን በአለም ዙሪያ ያገኘነውን ሽልማት ስሙንም ዋጋውንም ማስጠበቅና ወደ አገራችንን ለላቀ ደረጃ ማስተላለፍ ይተበቅብኛል ብዬ አስባለሁ በተመሳሳይ ዜና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት በማግኘታቸው መደሰታቸውን የምስራቅ ጎጃም ዞን ነዋሪዎች ገልጿል የምስራቅ ጎጃም ዞን አማራሮችና ነዋሪዎች ሽልማቱ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የሚያሸጋግርበት ወኔ የሚፈጠር ነው በሚል መሪ ሐሳብ በደምረ ባልቆስ ከተማ የደስታ መግለጫ ፕሮግራም አካሂደዋል የዞኖይ መንግስት ኮሙኒኬሽን አስተይቶችን አድርሶናል እንደሚከተለ ይቀርባል የሽልማት እንግዲህ ባለም አደባባይ ዕውቅና ያገኘንበት ሽልማት ነው ይህ ሽልማት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ያገኙት ሽልማት ብቻ ተደርጎ መወሰድ አለበት በእያላስብም የኢትዮጵያ ህዝብ ሽልማት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያን ታሪክ ባለም አደባባይ ሲያቆም ዛሬ ብቻ አይደለም የቀደሙ ነገስታት በተለያዩ መድረኮች የኢትዮጵያን ጉዳይ አንስተው የሞገቱበት የታሪክ አጋጣሚ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነው አሁንም ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ሽልማቱን በተቀበሉበት ሰዓት ያደረጉት ንግግር የቀደሙ ነገስታት የሰሩትን ስራ ነው የሚያስታውሰን በዚህ መድረክ የኢትዮጵያ ታሪክ ከፍ ብሎ የታየበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ በሀገረ መንግስት ምስረታ ኢትዮጵያን ተጋርሎ በግልጽ የሚመለከታቸው አካላት ሲያነሱ ሲያሞካሹ አይተናል በእኔምነት ታሪክ የተደገመበት አውንታዊ መድረክ ነበረ ብሎ መውሰድ ይቻላል ተላቁ ሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአለም ደረጃ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረጉበት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በአለም አደባባይ የተወለበለበት በተለይ ከሰላም ኖቤል ተሽላሚነት ጋር በተያዘ ሀገራችን ሽልማት ያገኘችበት ግለሰብ አይደሉም ሽልማቱን ያገኙ ኢትዮጵያ ያነች በዚህ ደረጃ ላይ ያለውን አጠቃላይ አንድ ምታ እንደ ምስራቅ ጎጃም ዞን አጠቃላይ የዞን እና የወረዳ አማራሮች ባሉበት ባሉን ያከበርነ ነው የኖቤል የሰላም ሽልማት እንደ ሀገር ያሉብንን ችግርና መጥፎ ገጽታዎችንን በመለወጥ ወሳኝ ሊሆን እንደሚገባ የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ የኖቤል ሽልማቱን አስመልክቶ በብሔራዊ ቤተ መንግስት በተዘጋጀ የደስታ መሰናዶ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያውያን በተፈጥሮ የተቸሩንን ሀብቶች በተግባር በመግለጽ ሀገራችንን ከተረጀነት ማላቀቅ ይገባል ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው እንደሚከተለው አጠናክሮታል የፈረንጆቹ 2019 የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽልማታቸውን ተቀበለው ተናንተ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ህዝቡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ድርስ በመግኘት አቀባበል አድርጎላቸዋል ሽልማቱን በማስመልከት በበሬ ቤተ መንግስት በተዘጋጀ የደስታ መግለጫ መርሃ ግብርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክብርሰቱ የተቀበላቸውን ህዝብና ለኢትዮ ኤርትራ ሰላም ግሉሚና የተጫወቱትን የኤርትራው መሪ ኢሳያ ሳፎር ቂና መስክነዋል ሀገርን የማሳደግና የመለወጡን ስራ ጀመረን ዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በሚገባት ከፍታ ለክ እንድትበለጽግ ህዝቡ አንድ በመሆን ያለውን ያካፈለ ችግሮቹ ለመፍታት ይቅር የተባባለ ለሀገሩ ዲሰራ ጥሪያቸውን አቀርበዋል ሰው ፍቅር ሰጥቶ ከስሩ ያቀም ለሀገር ተክቶ ከስሩ ያቀም ይቅር ብሎ ከስሩ ያቀም ያለውን አካፍሎም ከስሩ ያቀም ከፍቅር ከመስጠት ከይቅርታ የሚጎል ስለማይኖር ኢትዮጵያውያን የከፋን እንኳን ነገር ቢኖር 
ይክር ተባብለን እጅ ላይ ተያይዘን ወደፊት መከተል እንድንችል መገስገስ እንድንችል በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዓለም ስለ ኢትዮጵያ በሚያውቀውና በገባው ለክ ሀገራችንን መረዳት ማውቀና ለኢትዮጵያ መስራት ባለመቻላችን ደሆቾንና ሊያሉት የኖቤል ኢስላም ሽልማት አሸናፊው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዓለም ይደረሰበት ለመدرسና ከደህነት ለመውጣት ተፈጥሯዊ ጸጋዎቻችንን በተግባር መግለጥ ይኖርብናል ብለዋል ለካ እኛ ኢትዮጵያውያን አላወቅ ነው ምንጂ ትልቅ ታሪክ ያላት የተከበረች ሀገር ናት ኢትዮጵያ አጋጣሚው ተጠቅመው ነገስታቶቹ መሪዎች የፓርላማ አባላት ሙህራን ስለኛ ሀገር ታሪክና ትልቅነት ሲናገሩ ሀገራችን ስላልገባችን በሚገባት ልክ ይያገለግልናት እንዳልሆነ ተሰምቶን ነው የተመለሰ ነው ኦስሎ ጧት 3 ሰዓት ተኩል አይነጋም ጭላማ ነው ከሰዓት 9 ሰዓት ተኩል ላይ መሽቷል 6 እና 7 ሰዓት ብርሃን ሳይገኙ ሀገራቸውን ውብ አድርገው ሰሩ እግዚአብሔር የሚሰጠውን ሁሉ ሰጠን ማመስገንና መስራት ለማናቅ ነው ለማኝ ሆነ ከደህነት ለመውጣትና የችግር ጊዜያችንን ትዝታችን ብቻ አድርገን ለማስቀረት ቆርጠኞች ከሆነን ማሳካት እንችላለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ሀገር ያለብንን ችግር ለማራገፍ ያለመታከት መስራት አለብን ሲሉ ለኢትዮጵያ حزب መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከለማኝነት ወደረጅነት ለመሸጋገር ኢትዮጵያን ከወሰን እንችላለን ይሄ ውሳኔ የሚጸናው ግን ከዛሬ ጀምሮ ወደ ስራ ካተኮርን ብቻ ነው ይሄንን ድግስ ቀንሰን በፈጠነ እና በተባበረ መንገድ ወደ ስራ መግባት ይኖርብናል እዚህ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ተቋም መጥመሩ ባላፍቶች ታላላቅ ሰዎች ናችሁ አትተኙ የደሃገር ዜጋ የለማኝ ሀገር ዜጋ ሲተኛ አያምርበትም ተክተን በመስራት ግዚያችንን ጉልበታችንን እቺን ሀገር ለማበልጸግ ከተጠቀምንበት ኢትዮጵያ ኖርዌይን የምትረዳበት ጊዜ ሩቅ ነው በእያላስበ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኖቤል ሰላም ሽልማቱ የደስታ መግለጫ ላይ ለታዳጊና ወጣት ኢትዮጵያን ባስተላልፉት መልእክት ለህዝባችሁና ለሀገራችሁ ረብ ያለው ስራ ለመስራት የዛሬ ጊዜያችሁን በአግባቡ ተጠቀሙበት ሲሉ ተናግሯል የኢትዮጵያ ህፃናት ታዳጊዎች እና ወጣቶች ትናንት የሰማችሁት ዜና ከናንተ አንጻር እጅግ ደካማ በሆነ ሰው ላይ ያረፈ ድል ነው ከበሻሻ ሰው እንዴት ከበሻሻ ወጥቶ ኦስሎ ድረስ ሄዶ ይሄንን ክብር ይወስዳል በሻሻ ማለት እኮ ጫማ አርጋችሁ ወክ ማድረግ የማይቻልበት ጭቃ እስከ ጉልበት ድረስ መብራት ማየት ብርቅ የሆነበት ሀገር ነው እና እናንተ የታደላችሁ ትምርት ምታገኙ መብራት ቴሌቪዥን ያላችሁ የከተማ ልጆች ግዚያችሁን ፌስቡክ ላይ አታባክኑ ትጉና ሰርታችሁ አዳዲስ ፕራይዝ አዳዲስ ክብር ለሀገራችሁ ለማምጣት ግዜው አሁን ነው ካለፈ ይቆጫል ሳይልፍ ተጠቀሙበት ማለት ፈልጋለሁ በቅርቡ ኢትዮጵያ ወደ ህዋ መንኩራኩር እንደምታመጥቀና ያገሪቱ የብልጽግና ጉዞ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጽታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን የቀናራት ማዘን ዜናዎቻችንን ነው በእያላችሁበት በመከታተል ላይ የምትገኙት እንቀጥላለን አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት ምሽት ከደንበል ጀርባ በሚገኘው አደባባይ ከዚህ በፊት የተከሏቸውን ችግኞች ተንከባክበዋል የኖቤል የሰላም ሽልማት አቀባበል የራት ግብዣና ስነ ስርዓት በኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ችግኞችን ውሃ በማጠጣት የተንከባከቡት በስነ ስርዓቱ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሀገሩ ብልጽግና መረጋጋት በመሽት ጭምር በመስራት ሊተጋ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በንግግራቸው አሳስበው እንደነበር የሚታወስ ነው ሪፖርተራችን አስማማ አየነው እንደተዘገበው በኢትዮጵያ በድምቀት ከሚከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክብረ በዓላት መካከል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማናውያን ዘንድ የሚከበረው የጥምቀት በዓል አንዱ ነው ባሉ ለመጠበቅና ለመንከባከብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህሊ ሳይንስና የትምርት ማዕከል ዩኔስኮ 
የዓለም የማይዳሰስ ቅርስ አድርጎ መመዝገቡን በትናንትናውለት ይፋድርጓል እዚህ ጉዳይ ላይ ቆያለን ተጨማሪው ይይቶች እንድናደርግ በኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ ከሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል ለጊዜው ተናመሰግናለን እስኪ የጥምቀት ባልን በዩኔስኮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህል ትምህርትና የሳይንስ ተቋም የማይዳሰስ ቅርስ አድርጎ ለማስመዝገብ የተሄደበት ርቀት እንደምን ያለ ነበር ከዚህን ጀምር መልካም የጥምቀት ባልን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ቀደመ ብለን ያደረግነው ነገር የቅርሱን ማህበራዊና ኢኮኖሚ ፋይዳውን በመገንዘብ በበህራዊ ደረጃ እንዲመዘገብ ነው የተደረገው በቅርሱ ዙሪያ የተለያዩ ጥናቶችን በማድረግ በበህራዊ ደረጃ እንዲመዘገብ ተደርጓል በመቀጠል በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲመዘገብ የዩኔስኮ የሚያወጣቸው መስፈርቶች አሉ እነዛን መስፈርቶች ለማሟላት ከስያሜው ከመንነቱ ከባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፋይዳው በመነሳት የተለያዩ ጥናቶችን በማድረግ አጋዥ የሆኑ ዶክመንቶችን በመሰነድ ወደ ዩኔስኮ የተላከበት ሁኔታ ነው ያለው በመቀጠልም ይሄንን የቅርስ ለማስመዝገብ ይጠቅማል ያለው ይራዳናል ያለው አዚ የተለያዩ ዶክመንቶችን ፎቶግራፎችን ያ 10 ደቂቃ ቪዲዮ በክዋኔው በሚደረገበት አካባቢ ላይ በመሄድ በመስራት አጋዥ ማቴሪያሎችን ይላክንበትና በተለያዩ በኢሜልና በጽሁፍ በውይይቶች ለሁለት አመታት ያህል ስንከታተለውና ስንሰራው የቆየ ነው እንደሆነ ነው የምናቀው ይሄንን ካደረግን በኋላ ነው ዩኔስኮ በ14ኛው ስብሰባው የዓለም ቅርስ አድርጎ መዝግቦ ይፋደረክልን ማለት ነው። አዎ ለኢትዮጵያውያን ለምነቱ ተከታዮችም ቢሆን ከምነቱ ጭ ያሉትም ቢሆን ዓለም በተለያየ መንገድ ሀገሪቱን ስለማወቀ ያለው ሞገስ ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ በዩኔስኮ መመዝገቡ ሊኖር የሚችልው ራስን ይቻለ ደሞ ፋይዳ አለው ሁለገብ ፋይዳዎችን እስኪ እሱን ዘርዘር አድርገን እንደሞ ነኝ። አዎ በዩኔስኮ መመዝገቡ ይሄ ቅርስ በቀደም ሲል ሲከወነ ነበርው በሀገራችን ውስጥ እና በህራዊ ቅርስ ሆኖ ነው የነበረው ይሄ ከዚህ ባለፈ የዓለም ቅርስ ነው የሆነ በዩኔስኮ ሲመዘገብ ይሄ በመመዝገቡ ደግሞ ዓለም ከሀገር ባለፈ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ኢኮኖሚያዊ ተቀመጣውን በመረዳት የተለያዩ ቱሪስቶችን የመሳብ ኃይሉም ይጨምራል ቱሪስቶች መጥቶ ማለት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ይጨምራል ይሄ ብቻ ሳይሆን ቅርሱ በራሱ የሚጠበቀበት እንክብካቤ የሚያገኝበት ባለም አቀፍ ደረጃ እና እንዲሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይኖራል ከዛም ባሻገር ደግሞ አግራችንንም በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ ሚና አለው ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ በዩኔስኮ ድረገጽ በመሳሰሉት ደግሞ የዜና ማሰራጫዎች የዓለም ቅርስ መሆኑ እንደዚህ የተለያዩ መረጃዎች በዚህ ዙሪያ ይለቀቃሉ የተለያዩ ደግሞ ዓለም አቀፍ ተማራማሪዎችና አጥኞች ይሄን ቅርስ ለማጥናት ለመመራመር ወደ ሀገራችን ይመጣሉ በዚህም የተነሳ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሀገራችን በዚህ ዩኔስኮ ቅርስ የተነሳ ተታወቃለች ስሟም ዝናዋም ከፍ ያለ ይሄዳል ከሌሎች ቅርሶች አው ካገኘ ነው ታይቀር እንግዲህ በመጨው ጥራ ሁንም ቢሆን የጥምቀት ባል ይከበራል ሲከበር ደግሞ አሁን ዘንድ ሮ የተገኘው አይነት ክብርና ሞገስ ድርብ ድርብ ያደርገዋልና ምናልባት ዝግጅቶቹ በተወሰነ ደረጃ ነው ያቸው አው የአየነን ቅርስ ሁላችሁም እንደምታውቁት እንግዲህ ከባህላዊ ቅርስነቱ ባሻገር ሃይማኖታዊ ክብረ ባል ነው ይሄንን ደግሞ በማድረግም ረገድ በማስመዝገቡም ረገድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋራ በጋራ ነው ስንሰራ የነበረው አሁንም በአሉ የሚከበረው በዚች ቤተክርስቲያን አማማነቶችና ባሉት አው ምን ተከታዮች ነው ይሄንን በማድረግ ዘንድሮን የዓለም አቀፍ ቅርስ ሆኖ ሲመዘገብ አጋጣሚ ሆኖ የ ጥምቀት ባል ዋዜማ ላይ ነው ድርሰንበት ባለንበት ጊዜ ነውና በተለየ ሁኔታ ለማክበር ከሁለታችን ከመንግስት ማካላት ከቤተክነት ማካላት የተውጣጣ ኮሚቴ ኖሮት ይሄንን የቅርስ ጉዳይ የሚመለከተው ዛምጋ በመሪያ አለ ከነዚህ ጋር አሁንን በጋራ በተለየ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት ጀምረናል ግሩም ነው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተው ማብራሪያና ምላሽ ለሰጡና መሰግናለን መልካም ይስራ ቀን ካራስ ማዘን ዜናዎች ጋር ናችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ የ2.9 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ መስጠቱን አስተዋወቁ አይኤምኤፍ ያስመዘገቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፉ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻው ለመደገፍ ይውላል ብለዋል ኢትዮጵያን በአዲሱ የብልጽግና ጎዳና እንድትጓዝ አቅም የሚፈጥር መሆኑንም ተቆማል ጠቅላይ ሚኒስትሩ
በአንድ 167 ከተሞች ተግባራይ የተደረገ ያለው የመሰረተ ልማት ማሻሻያ መርሃ ግብር ለውጥ ያመጣ መሆኑ ተገለጸ። በከተሞች እኩል የመፈጸም አቅም አለመኖር ግን ተጨማሪ ስራ የሚጠይቅ ስለመሆኑ ተነስተዋል። ባልደረባችን አዝመራ ሞሴ ተከታዩን ዘገባ አጠናቀዋል። በከተሞቻችን እየጨመረ ባለው የህዝብ ቁጥር ልክ ተመጣጣኝ መሰረተ ልማት ማቅረብ ፈታይ ሆኖ ቀጥሏል። የን ችግር ለማቃለልም ያለም ባንክን ጨምሮ ሌሎች አካላት ለከተሞች የመሰረተ ልማት ማሻሻያ ብድር ያቀረቡ ይገኛሉ። በየአመቱ ከ100 ሚሊየን ብር በላይ ባህርዳር ከተማ በአለም ባንክ ሳፖርት ትደረጋለች። በርካታ ካልቨርቶች ሰርተናል ግሪነሪዎች ሰርተናል ኮብልስቶን ሰርተናል ተፋሰስ ሰርተናል እና ለባህርዳር ከተማ ትልቅ የሆነ ምርታ ወይም ባህርዳር ከተማ ውብ እንድትሆን ተጨማሪ የዓለም ባንክ ትልቅ ድጋፍ አድርጎላታል ብለን እናስባለን። በአማራ ክልል በአለም ባንክና በፈረንሳይ መንግስት የመሰረተ ልማት ማሻሻያ ድጋፍ የሚያገኙ ከተሞች ቁጥር 32 ደርሷል። እነዚህ ከተሞችም ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ በጀት የታያዘላቸው ናቸው። 1.1.7 ቢሊየን አቀደን እንግዲህ በዚህ አመት የዝግጅት ምራፉን አሁን ያጠናቀቅን እንገኛለን ማለት ነው። በዚህ በጀት በአጠቃላይ ማለት ነው ወደ 800 24 ፕሮጀክቶች ተይዟል 38 ከተሞች ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በአለም ባንክ ድጋፍ የታቀፉ ናቸው በዚህም ከ2 ቢሊየን ብር በላይ በጀት እነዚህ ከተሞች ለመሰረተ ልማት ማስፋፊያ እየተጠቀሙ ይገኛሉ መሰረተ ልማት ላይ ከቨሬጁ የሮድ ዴንሲቲው እንደዛል ነበርም አሁን ያንዳንዱ ከተማ መሬቴን ሲያስተላልፍ መሬቴን ለሪዚደንሻል ቢሆን ለኢንቨስትመንት ሲያስተላልፍ የለማ መሬቴን ነው የሚያስተላልፈው የለማ መሬቴን ለማስተላልፍ ደግሞ ትልቁና ዋነኛው የተጠቀበት በዚህ ፕሮግራም ቢጀት ነው ስለዚህ ኖዋሪው መሰረተ ልማቶቹን በአቅራቢያ ገኝቶ ተጠቃሚ እንዲሆን አስችሏል እንደ ሀገር ካለም ባንክና ከፈረንሳይ መንግስት በተገኘ ከ819 ሚሊየን ዶላር በላይ በጀት በ117 ከተሞች የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ይድጋፍ ባለፉት 11 አመታት በተወሰኑ ከተሞች ተግባራይ የተደረገ ሲሆን አፈጻጽሙ ግን ጉራ ማይል እንደነበር ይገለጻል። ይህንን ፕሮግራም ፖለቲካል አመራሩ ትኩረት ሰጥቶ በመራባቸው ከተሞችና ክልሎች በጣም አውትሻይን ያደረጉ ውጤቶች ስለአየን ነው። የፖለቲካ አመራሩ ነው ትኩረት ባላደረገበት ደግሞ የፕሮግራሙ አፈጻጽም የፕሮጀክቶች አፈጻጽም እጅግ አሳሳቢ የሆነባቸው ሁኔታዎችም አሉ። ስለዚህ አንዱ በየደረጃው የሚገኘው ፖለቲካ አመራር ይህንን ፕሮግራም ትኩረት ሰጥቶ በከተሞች የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን በየጊዜው እየገመገመ አቅጣጫ እየሰጠ እየደገፈ ተጠያቂነት ባለው መንገድ እንዲተገበሩ ማድረግ ባለፉት አመታት በድጋፉ ተጠቃሚ በሆኑ ከተሞች ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ አድል አግኝተዋል። አሁንም ከተሞች በዚህ ድጋፍ ሰፊ የስራ አድል እንዲፈጥሩ ይጣበቃል። የስራ አድል መፍጠር ላይ ከተሞች ያዟቸው እቅዶች ያንዳንድ ከተሞች ስትሬች አይደለም። ሰፋ አርጎ በዛ አርጎ በየከተማው የሚገኘው ወጣት የስራ አድል ያገኝ የሚችልበትን እድል ማስፋት እንደሚያስፈልግ ነው በግምገማችን ያየነው በከተሞች እንደሚኖር ከሚገመተው ከ22 ሚሊየን ህዝብ በላይ በዚህ ድጋፍ 6.6 ሚሊየን የሚሆነው ተጠቃሚ እንዲሆን እቅድ ተይዟል ያም ሆኖ ግን ድጋፉን ውጤታማ በሆነ መልኩ መተግበር የከተሞች ፈተና መሆኑ በስፋት እየተገለጸ ነው በሀገሪቱ የሚከናወኑትን የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች የክልሎችና የከተማውን እድገት በማማከለና የማህበረሰቡን ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ መተግበር እንደሚገባቸው ተገለጸ። በመሰረተ ልማት ስራዎች ምክንያት ከመሬት ይዞታቸው ለሚነሱ የማህበረሰብ ክፍሎች ተገቢውን ካሳ ለመወሰን በወጣው አዲሱ የካሳ አጅዱሪያ ከትግራይ ክልል ለተውጣጡ የስራ ሐላፊዎች ባለሙያዎችና ለባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት መድረክ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ነው። አጁ ለህزب ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቀበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሽዎችን መልሶ የሚያቋቁሙበት ሁኔታ ለመወሰን ይወጣ ነው ተብሏል። በተለይም ከይዞታ መነሻና ከካሳ ክፍያ ጋር ታይዞ ስለሚኖር የቅሬ ተቀራረብና በውሳኔ አሰጣጥ ስርዓት ላይ ለሚፈጠረው ክፍተት አዲስ አበባ መፍቴ ይሰጣል ነው የተባለው። በፌደራሊ ተቀናጅ የመሰረተ ልማቶች ማስተባበሪ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አልማው መንግስት እንዳሉት የመሰረተ ልማት አጣሪ ተቋማት ባለመቀናጀታቸው ምክንያት ለሚፈጠሩ ችግሮች አጁ ባስቀምጣቸው መፍቴው ዙሪያ ለመወያየትና የጋራ መግባባት ላይ ለመدرس ነው። የዚህ መድረክ ዋና አላማ ኤጀንሲያችን ከመሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት ጋር አመታዊ እቅድ ያቀዳል በዚህ አመትም የ2012 
አመታዊ ቅድ ከመሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት ጋር በጋራ አቅዷል። ይሄ የጋራ ቅድ ውጤታማነት በየክልሉ ምን ይመስላል? የታቀደው ቅድ ተግባራዊነቱ ምን ያክል ነው? ምን ያክል ችግር ፈቷል? ክልሎቹ ይሄን ቅድ እንዴት ነው የሚያዩት? እንዴት ነው ወደ ተግባር የሚቀይሩት? በሚል በሁሉም ክልሎች በአገሪቱ ውስጥ ባሉ በሁሉም ክልሎች ይሄንን መድረክ እንፈጥራለን። እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ ሳዲያ በሀገሪቱ በመከናውን ላይ ባሉት 292 የመንገድ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ በተደረገ ጥናት 82 የሚሆኑት ከቅንጅት ጉልለ ችግር እንዳለባቸው ጥናቱ አመላክቷል ብለዋል ሐላፊው ችግር ያለባቸው ፕሮጀክቶች ታዲያ በየክልሉ በመለየት መፍቴ ለማስቀመጥ ይሰራልም ሲሉ እንዲው ገልጸዋል ከ291 የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ ክሪቲካል የሆነ ችግር ያላቸው የትኞቹ ናቸው ሚል በጥናት ሲለዩ 82 የመንገድ ፕሮጀክቶች ተለይተዋል የቅንጅ ችግር ያለባቸው አንዳንዶቹም ወደ ወደ መቆም ደረጃ ይደረሱ ስለዚህ እነኚህን 82 የመንገድ ፕሮጀክቶች በየክልላቸው ለይተን እያንዳንዱ ፕሮጀክት ደግሞ ምንድነው ችግሩ ሚለው ተለይቷል እቅዱ ላይ እያንዳንዱ ፕሮጀክት የመብራት አገልግሎት ነው ፖሊያላ ነሰው የመብራት ኃይል ነው ችግር ያለበት የኢቲ ቴሌኮም ነው ችግር ያለበት የትኛው ተቋም ነው ችግር ያለበት ሚለው ጭምር ተለይቶ በቅዱ ላይ ተቀምጧል በቅዱ ላይ መቀመጥ ብቻ አይደለም እያንዳንዳቸው ተቋማት እስከመቼ ድረስ ይህን ችግር እንደሚያስወግዱ በመግባባ ያሰን ተፈራርመዋል ስለዚህ ይሄን በአንደኛው ሩባ አመት የደረሱበት እንደረጃ ገምግመናል አሁን ክልሎች ይህን እቅድ እንዲያውቁት ነው ዋን ነው ይህን እቅድ አውቀው እዚ ትግራይ ላይ ያለ የመብራት ቅርንጫፍ የቴሌ ቅርንጫፍ ይህንን እቅድ ይዞ ልክ እንደ ሌሎች ክልሎች በተቀመጠለት ጊዜ እና በተቀመጠለት በጀት እነዚህን ችግሮች እንዲያስወግድ ነው ዋን ነው በአዲ ግራት ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከከተማው ማህበረሰብ ጋር ተባብረው እየሰሩ እንደሚገኙ የዩኒቨርሲቲው የተማሪ አደረጃጅ ሰብሳቢዎች ይናገራሉ። ተማሪው ጥያቄ በመመለስና በማስመለስ ረገድም በትብብር እየሰሩ እንደሚገኙ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ሙሉጌታ ተስፋ ይከስፍራው ተከታዩን አድርሰውናል። በአደግራት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኙ የተማሪ አደረጃጅቶች በዩኒቨርሲቲያቸው ሰላማዊ መማር ማስተማር ሄደት እንዲኖር የበኩላቸውን ሚና እያበረከቱ ይገኛሉ። ካደረጃጅቶቹ አንዱ የሆነው የተማሪዎች ህብረት የተማሪዎች ጥያቄ በመመለስና በማስመለስ የበኩልን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። የሚኑ አጀስመንት አድርገናል ምስር ሁለት ቀን ብቻ ነበር ወደ 3 ቀን እንዲመጣ 6 ቀን ነበር አምስ ቀን ነበር ሽሮራት ምንበላው ወደ 3 ቀን እንዲቀነስ ማድርገናል አሁን አብሶሊትሊ በጣም ቀን ሷል በርግጥ የሽሮ ተማሪው በጣም ይካውልበት ምግብ ሌሎች ላይ ብዙ ፕሮሲጀሮች አሉ እንጀራ ላይ ያልተሳከለ ነገር አለ እሱንም እንዲሳከል ተማሪዎች ህብረት ይሄደበትን እርምጃ ሄዷል ሀብረቱ ከተማሪዎች ጋር ተቀራርቦ በመስራት በተለይም አዲስ ገቢ ተማሪዎች በጥሩ መንፈስ ምርታቸውን እንዲከታተሉ ጥረት ማድረጉን አስተውቀዋል ተማሪው እንዲገናኝና ኮኦርዲኔት እንዲሆን ራስ በራሱ እንዲተዋወቅ ሚረዳብለን እና ምንበተን ያደረግነ ያለ ነው የክበባትን ያደረጃችሁት ማብራት ማብዛትና ወደዛ እንዲጣነፉ በማድረግ ራስ በራሳቸውን እንዲገናኙ ያደረገ ይገኛል ተማሪዎች ህብረት ማለት ነው ሌላ ደረጃጀት የሰላም ፎረም በተማሪዎች ማከለ አካላዊ ግጭቶች እንዳይፈጠሩና ደረብሻ መንስ የሚሆኑ ክፍተቶች እንዲፈቱ ማድረግና በማስደረግ ለዩኒቨርሲቲው ሰላም አስተዋጽኦ ወይ ያበረከቱ ይገኛሉ ብለዋል ተማሪዎች ወይ በየብሎካቸው ይሄድን ቻርጀርና መብራት በጊዜው እንዲደርስላቸው ለተኛ ደግሞ ሰልፍ አለ ተማሪዎች ይሰለፉ የሆነ ጨጫት አንድ ወይም ከቲከርና ምን ይሆን ነገር እንዳይደረጉ እዛ የሰላም ፎርም ስላስ ፈጻሚ አባል በመቆም ረብሻ ወይም ይሆን ነገር ሊሚኔት ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው። ፎሮሙ ምርት በመሰብሰብና አንበጣን በማባረር ረገድ ተማሪው ያቀፈውን ማህበረሰብ እንዲያገዝ በማነሳሳ ሰርቷል። የፈሮሙ አባላት አንድነታቸው እንዲያጠናክሩ እየያደረገ ነው። የሰላም ፎሩም ተማሪዎች አዲስ ተማሪዎች እንደቀበል ሁሉም ቢያርስ በጣም ነበር። ለምሳሌ ሳንጣ ላግዝ ብትለም ማይሰማ ከሆነ ሊያቋቋ ከሆነ ምን ሚለኝ ብሎ ትንሽ የሆነ ኮንፊዩዝ እንዳይሰጠው እንደዚህ በማድረግም የሁሉም ሲጥ መሆኑ በሰላም ፎሩም እጅክ ውጤት አለው ብዬ ገምታለሁ የተማሪዎች ፖሊሲ ደግሞ ችግሮች እንዳይከሰቱ በመከላከልና ቢከሰቱም በሕጋግባብ እንዲፈቱ ስራት የማስከበር ተግባሩ ለዩኒቨርሲቲው ሰላም ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል እኛ ምን ፈታላቸው ከሆነ እኛ ማክረን ተማሪዎችን ምን አስተካክለው ነገር ከሆነ እርስ በራሳችን ባንድ ላይ እንፈታውልን አለበለዛም ደግሞ ከማናጅመንቱ አካል ጋር ተነጋግረን ባንድ ላይ ሆነን ለምሳሌ አለ የህብረት ፕሬዝዳንት አለ የሰላም ፎሩም ፕሬዝዳንት አለ የተማሪዎች ፖሊሲ እንደዚሁ ፕሬዝዳንት አለን ካንደ ከደረጃ ጀቶ አንድ አንድ ሆነን እዛም ሄደን በማናገር ለተማሪው 
ቀደም ብለን ማፍተይ የምንሰጠበት ሁኔታዎች ናቸው ማለት ነው አለና ስለዚህ እጅና ጓንት ነን ባንድ ላይ ነው መንሰራው ማለት የተማሪ ህድረጃጅቶች እንዳሉ ሆኖ ያክባዊ ህብረተሰብ ድጋፍና ክትትል ጠንካራ መሆን ደግሞ ተቃሙ ሰላሙን አስጠብቆ ያደራ ልጆችን በስራት እንዲያስተምር አድርጎታል ያድረጃጅቶቹ ሰብሳቢዎች እንደሚሉት ሰላሙን ዘላቂ እንዲሆን ተማሪዎች አሁንም በመጥበት ዓላማ እንዲያተኩሩ የሚገጥማቸውን ችግሮች በውይይትና በስራት እንዲፈቱ በማድረግና ከተማሪ ህድረጃጅቶች ጋር በመሆን የተሳካቆይታ እንዲኖራቸው መተባበር አለባቸው ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መገለም የግብርና ሚኒስቴር በ2011 12 ምርት ዘመን 60 በመቶ ምርት ብቻ መሰብሰብ መቻሉን በሰጠው መግለጫ አስተዋቀ ሚኒስቴር መሳቢቱ እንዳስተዋቀው በመርት መህር ዘመኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ13 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ በመርት የተሸፈነ ቢሆንም የተሰበሰበው 60 በመቶ ብቻ መሆኑን ገልጿል በመሆኑም ቀሪውን ምርት ወቅቱን ካልጠበቀ ዘናብ ለመከላከል መላው ማህበረሰቡ በማሳተፍ ምርት መሰብሰብ ስራው ላይ ርብርብ ካልተደረገ ጉዳቱ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል አሳስቧል ከቢህራይ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ የታሳስወር ያየር ጠባይ ቅድመ ተንበያ መሰረት በአብዛኛው ወቅቱ ደረቅ ፀሐያማ እና ነፋሻማ ያየር ጠባይ የሚያመዝን ቢሆንም በተከሰተው ያየር ለውጥ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ አጋጥሟል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በአብዛኛው መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ ይጥላል ሲልም ተንብዋል አብዛኛው ሰብል ለአጨዳ ይደረሰና በመድረስ ላይ ያለ በመሆኑ በሰብሉ ላይ የምርት መርገፍ ባለበት የመብቀል በከፍተኛ ደረጃ ጥራትን የመቀነስ ችግር የሚያስከትል በመሆኑና የማጨጃና መውቂያ ማሽኖች ለመጠቀም አመች ባለመሆኑ የሰው ጉልበት በመጠቀም የምርት ብክነቱን ለመታደግ በርብር መስራት ያስፈልጋል ሲልም በመግለጫው አሳስቧል የሀገሪቱን የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስርዓት ዘመናዊና የተከላጠፈ ለማድረግ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ገለጸም። ኤጀንሲው ለሁሉም ክልሎችና ለሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች የሞተር ሳይክል ድጋፍ አድርጓል። ሪፖርተራችን አዲስ ዓለም ተሾመ ተጨማሪ ያላት። የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስራውን ዘመናዊ ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግና የወረዳ የወሳኝ ኩነት ጽፈት ቤቶች የትራንስፖርት እጥረትን ለመቅረፍ አንድሺ ሞተር ሳይክሎች ለሁሉም ክልሎችና ለሁለት የከተማ አስተዳደሮች መሰጠታቸው ነው የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል የገለጹት የወሳኝ ኩነት የሲቪል ሪጅስትሬሽን ምዝገባ ለማጠናከር ያዝነው እቅድ አካል ነው ለሞተር ግዢዎቹ ብቻ ወደ 103 ሚሊዮን አካባቢ አልፈጅቷል መንግስት ከቀረጽ ነፃ ፈቅዷል ለዚህም ወደ 56 ሚሊዮን አካባቢ ከቀረጽ ነፃ ፈቅዶልናል በአጠቃላይ ሲታሰብ ወደ 159 ሚሊዮን አካባቢ የወጪ ተደርጎለታል በሞተር ሳይክል ርክክቡ ላይ የተገኙት የክልሎች የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ የስራ ኃላፊዎች እንዳሉት በዜጎች ላይ የሚከሰቱ የወሳኝ ኩነቶች ቀልጣፋ በሆነ መልኩ ለመመዝገብና አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የሞተር ሳይክል ድጋፉ ፋይዳው የጎላ ነው ብሏል የሚሰጡን ሞተሮች ለክልሉ ጅክ ወሳኝ ናቸው ብዙ ጥቅምና ትርጉም ያላቸው ናቸው በተለይ እንደጋምቤላ ክልል አጠቃላይ 14 ወራዳዎች አሉ። እነዚህ 14 ወራዳዎች ከዚህ ቀደም سنተቸገረበት የነበረው የትራንስፖርት በተለይ ኩነቶች መረጃ አስባስበን ወደ ማይክል በጊዜ የማስገባት ችግር ይቀርፍልናል ብለን እናስባለን። 198 ሞተር ባይኮች ናቸው የተሰጡ። እንግዲህ የኛ ክልል እንደነገርኩኝ ሰፊ ነው። አብዛኛው ጂኦግራፊካል አቀማመጡ ምቹ አይደለም። እና ለመደገፍ በግርደሽ ለመደገፍ አይቻለም። ስለዚህ ይሄ ሲገኝ ቀበሌዎቹን በተለያየ የመንገር ለማገዝ ይጠቅማል ስራውን ወደ ቀበሌ ወርዶ ለመደገፍ ወረዳ ላይ ያለው ማዋቅራችን ምንም አይነት ተሽከርካሪም ሆነ እገዛ ካሁን በፊት አልነበረው ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር በመገኘቱ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ድጋፍ ለስራው እንደሚያደርክ እርግጠኛ ነኝ በሀገሪቱ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስርዓት ዓለም አቀፍ መርሆችም በጠበቀ መልኩ በዜጎች ላይ የሚከሰቱ ወሳኝ ኩነቶችን ለደት ጋብቻ ፍቺ ጉዲ ፈቻና ሞትን ለመመዝገብ የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ ወጥቶለት በሀገር አቀፍ ደረጃ ምዝገባውን በማካሄድ ላይ ይገኛል። በሀገሪቱ የተለመደ የመጣውን የበጎ ፈቃድ ተግባራት ውስጥ ኤችአይቪ ኤድስ በሽታን መከላከል የሚያስችል የበጎ ፈቃድ ተግባራት መካተት ይገባዋል ተባለም። አሁን ላይ ሀገራዊ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት 0.9 በመቶ ደርሷል። ይሁን እንጂ በአንዳንድ ከተሞች ወረርሽኝ በሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመላክታሉ። ቤተልሔም ጥጋቡ ዝርዝራላት። ማህበረሰቡ ላይ ለኤችአይቪ ያለው መለካከት ወይም ደግሞ ኤችአይቪ ለመቅጣት ያለው እንትን በጣም ደካማ ነው ያ የሆነበት ደግሞ ምክንያት አንደኛ የአዌርነስ ማነስ ነው ማለት 
የስለ ኢቻይቪ ያላቹ አመለካከት አናሳ በመሆኑ የተነሳው ሁሉም ሰው ኢቻይቪ ለመክታት የበኩሌን አላፊነት ወጣሉ የሚል ማህበረሰብ ወስተራን ተቻለ ኢቻይቪ አለሰ ብቻ አይደለም እኮ ስለ ኢቻይቪ ፔሽንቶች መቆርቆር ያለበት መንከባከብ ያለበት ኢቻይቪ ፖዚቲቭ የሆነ ሰው ብቻ አይደለም በፊትም እኮ አልባ ላይ ተኝቱን ሰዎች ያነሱት እኮ ለዛ የሆኑ ሰዎች ናቸው የደረሱት ያስተናመሙት በጎ ፈቃደኞች ናቸው ስለዚህ አንዛ ሰዎች ባሁን ሰዓት ወጣውሉ በጎ ፈቃደኛ ሆኖ መስራት ያለበት ኔጌቲቭ መጻ የሆነ ሰው ነው ማን ነው ፖዚቲቭ የሆነ ሰው ነው ተብሎ ይወጡ ሰዎች አሉ የፈረሱ ማህበራት አሉ እኔ ራሴ ሰላማቀ ብዙ አስተዋጽኦ ይከፈሉ ሁኔታ ነው ምንክሽ ዛሬ ቆሞ ለመሄድ ብዙ አስተዋጽኦ ያወጡት ያሉ ወጣውል ነው ስለዚህ ያ ነገር ልክ አይደለም የማህበረሰብ ሰው ተሳትፎ መብላት ነው ያለው አሁን ለምሳሌ ቫይረሱ በደማቸው ያለው በያካባቢያቸው ያለው ማህበረሰብ መዳንታቸው ይወጡ ለሌላው እንዳስተላልፍ ጥንቃቄ በማድረግ ወጣቶችን ወደ ወደ ኤችአይቪ ማህበረሰብ መንገድ ያቱም ነገር ይሄን ዛሬ ወጣት ነው ነገር ሀገር ተረካቢና ሀገር መሪ ይሆናል ኤችአይቪ ዙሪያ ላይ በቁ መግባር የተሰማራ ሰው አለ በእኛ አለ እኔ በበኩሌ ይያዩ የሚያሉት ትራፊክ ላይ ደመለከስ በቁ አድራጎት እና ምን መሳሰሉት አሉ እነዚህ እነዚህ ግን ቺላ ብለ ነው ዝም ያለው ደግሞ ዘመናዊነቱን ቀይሮ በከፍተኛ ሁኔታ ባለም ላይ የተሰራጭ የሚገኝ ደግሞ በሽታ ቢኖር ኤችአይቪ ሲል ይሄ ምንም ለመግታት ደግሞ በጎ ተግባራቶች ያስፈልጋሉ በጎ አድራጊ ማህበረሰቦች በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ሊፈጠሩ ይገባል ማህበረሰቡ ለተለይ ይገባል ቀድ ያግዝ ይገባል ምንድነው ችግሩ ምንድነው በሽታው ሳይሆን ስኳርም ታመመ ካንሰርም ታመመ ቻይም ታመሰ ታመመ ወደቃል ጋር ከተባለ መደገፍ ነው ያለበት አሉ ኮሶኳርም ኬዝ ኮኖ ሮባቺ ተኛ አሉ ምን ደግፋችሁ ካንሰርም ኬዝ ያለባችሁ ሰዎች አሉ ግን እቻይ ግን አሁን የሚፈራል ሰው ውጤትሽ እንዳል ቤትሽ መግባት አይፈልግ ማብዛኛው ሰው ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ታሳሳስር ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ከጧቱ አስትሮል ሰዓት ከ21 ደቂቃ ላይ ወደ ህዋ ተመጥቃለች የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርም ይህንን ታሪካዊ ትዕይንት እንድትከታተሉ እየጋበዘ ሀገራችን ለዚህ ደረጃ በመድረሷ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ይላል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር